事儿了，李宗仁他们要动手了。啊！这老头子真没扛过美国人，和白崇禧的逼宫。汉云，这事儿对咱影响大吗？现在还不知道，不过袁清他们一向和桂系走得很近。这个王八蛋一直记恨着我。难保他不会利用这次变动对我发难，那该怎么办？我们在美国的房产办好了吗？嗯。那黄金和美钞呢？都已经汇到汇丰银行了，古董字画也都在花旗地下保管库。在那儿也不安全。这样，明天你去香港，把那些全部转移到美国。要不咱们一起走吧？哎呀，我不能走，我的目标大。只要把东西转移了，袁清他们也奈何不了我。这从东北好不容易跑出来，刚刚安稳下来。你就别再废话了，记住，明天一定要坐头班飞机飞香港，要快。好。你就是徐汉元，正是。请问，您是？我给你介绍一下，这位是国防部二厅内务处新任特别刑事调查处的驻友处长。哦，驻处长，幸会幸会，跟我们走一趟吧。我想问一下，为什么？为什么？我给你解释一下，你在沈阳任职期间，贪赃枉法，玩忽职守，上无国，下无民。这些脏事儿可都曝光了。朱处长，他可是公然在诬陷我。我可是在东北带领我的同仁们为党国立下赫赫战功的，是吗？那谁才是导致东北沦陷的罪人？那你要问他。上峰明确指示，东北撤离之前，把破坏行动交给了他所领导的沈阳站，可他临阵脱逃。一样破坏行动都没有执行，你不要血口喷人啊！但我倒要问了，你的人在做什么呢？啊，军工厂炸了吗？发电厂炸了吗？共党可是现在用得很舒服。放你那！这些事儿我可跟朱处长都解释清楚了。我沈阳的死是通宵达旦、严密规划，正要炸遍全城的时候，突然遭到袭击。击鼓可靠情报，应该是你这松的手下人干的吧？你这老王八蛋，怕我抢了你风头，竟然干出这些叛党叛国的事儿，也舔着你的狗嘴来咬我！你给我把嘴巴放开！同志们，新年伊始
，我们就取得了淮海平津两大战役的胜利。到现在为止，我们的地盘比当年根据地不知大了多少倍，而且还有天津、北平这样的大城市，到处都需要管理，到处都需要干部。上级决定成立南下干部团，从全东北组织大批的干部和进步青年到沈阳进行集中培训。可是。南京的国民党方面不甘心他们的失败，他们已经向潜伏在我各个解放区的特务小组发出了总动员令，要不惜一切代价扰乱我们的大后方，阻挠解放全中国的步伐。咱们东北是这次敌人阴谋破坏的重中之重。我的人从收音机里听到了我们南京方面发出的总动员令，这就是今天我要找你的目的。你看一下，刚刚得到电文。这么说，南京方面已经批准了咱们的计划。不知道他现在怎么样了。你是说马多玲？你放心，我刚刚得到情报，他的处境还可以。那咱们的计划有告诉他吗？他很高兴，只要我们的计划成功，他就能彻底脱困。所以，我们要早日立功，只有如此才能帮到他们，让他们早日的洗清冤屈。我懂。我们在南京搞秘密工作的同志，得到一个情报，有一个代号叫马兜铃的特务头子，正带着他的助手。秘密出发，来沈阳，其目的就是唤醒地下潜伏网，阴谋破坏我们的南下干部。目前，这两个特务将取到哪里，在什么时间，以什么方式潜入沈阳，我们不清楚。另外，他们到达沈阳以后的活动方式和联络对象，我们一无所知。还好，咱们的同志帮我们搞到了他们的照片。上级给我们的任务是，要集中全市的治安力量，在这两个特务到达沈阳的第一分钟给我发现他们的踪迹，并且盯死他们，务必争取通过他们找到下线，要不惜一切代价，把这个特务小组给打掉。铁血消防长王进，保证完成任务。徐主任。咱们审犯人的是什么手段，你很清楚。最后哪有不说的？哎呀，我不知道你们要我说什么。你这样让兄弟我可怎么帮你？兄弟们可都顶着压力呢。他们说把你往隔壁死牢一送就完了。我说都是文化人，干什么呀？用不着。他们。还准备了一些新发明，都是一些带刺儿的什么玩意儿，估计你都没看见过。往这个手心、脚心一扎，往回一拉，这肉都烂。我实在不忍心看。这么着，你还是说了吧，徐主任。李武阳。赶紧拿着箱子跟我混合！我不。我徐海远对党国忠诚日月可敬。从民国十七年起，我跟着戴老板从重庆到上海，破获了青年将团的阴谋。还带人参加了锦州会战，在破夜前，我还冒着枪林弹雨在战壕里打电话。徐汉元，我可没工夫跟你废话。你也不想想，你贵为少将，如果我手里没有什么过硬的东西，我会轻易动手吗？你自己看看。
家里的东西可真不少，比你们督导师金库都多吧？你也真够聪明，一回家就让老婆带着东西往香港跑。你这个老婆也真是，怎么就那么贪财？为了这么点钱，连命都不要。兄弟们还没怎么着，自己就从楼梯上摔下来，闹了个人财两空，何苦？再不说，再不说，可真就晚了。我，我不服！我徐汉元，上流的气上天，下流的气大国。真正的败类是那元气，他贪赃枉法，临阵脱逃，他才是败类的。你们怎么不去查他呀？啊！我要见你的上司，我要见你在。你谁也见不着，要见，只能见阎王爷。你，赵大军和马龙从师长那里接到任务以后，立即在可疑地点进行了严密布控。但是，随着时间一分一秒的流逝，以马斗林为首的特务小组还是踪迹全无。马龙仔细审查自己的布控位置，查看有没有遗漏之处。都已经安置过了，咱们的黑手大队、公安局，还有前段时间成立的群众联防体系，都动用了。从北平到沈阳，沿途所有的交通枢纽也设了好几层的警戒线。是啊，也不过如此吧，应该不会有什么死角了呀。一点动静都没有，静得让人心里发毛。那是不是想水不开，开水不响，就快有眉毛了？当铺里的那些炸药要尽早的运出去。这事儿呢，你交给胡斌，他很有经验。老肖，嗯，那个人手里真的还有一票人马吗？你怀疑？那倒没有，只是。我总觉得，他经常一个人来来往往的，不像真的是有实力的样子。这个你不必多虑，他的风格一向如此。他手底下的人我也都见过，都很值得信任。再说了，他手里的那些金条可都是真的，应该足够你用的了吧？计划由我来拟定，东西由你负责运出。但是那么多的东西，一定要分批藏在不同的地方，以防有什么差池。好。喂，我赵大军。什么？好，好，知道了。马路，刚才南口火车站打来电话，说目标上了三三五次列车，你赶紧带人过去定你目标。哦，对了，大军。车站那边，你负责指挥一下。还有，咱们的跟踪医院马上要跟上，千万不能出岔子。好，我先走了，快去吧。啊
。什么时候的事？二十分钟之前。我们去看看。人呢？什么人？抽烟出去吧，抽烟啊！放心吧，今后都有我们的人。死了，医生说毒性太大，来不及了。对不起，首长，我们没想到会惊动他们。还有什么发现？啊，这有一个他的箱子，里边东西我没动到。怎么就一个人？那个马多林不在一起吗？我们在售票口发现他的时候就一个人，一路上跟着也没发现别的人。你们确定？应该是。他一个人上的车，我们一路跟着，他没跟周围的人攀谈，也没人接近过他。那是不是他故意不联络，还是彼此有新的联络方法？也有这个可能。我觉得，这个马通林跟他的助手，应该是分头来的沈阳，而现在目标很有可能通过其他的渠道进入了市区。我建议让咱们的单位加大搜寻力度，让咱们的人民群众一起配合，给他们布下天罗地网。还好这个人的照片在我们的手上，所以很有可能我们可以早点发现他的踪迹。同时，我们要排查这个人身上的随身携带物品，看看能不能找到这么一个线索。我同意马龙的意见。好，就这么布置下去。是。走。从今儿起啊，有个人要关你事儿，还请您多多关照。事成之后还有这么多，到底是谁呀、啊？徐汉元。呃，玉老板，这事儿怕有点难办吧？两分钟之内毙命，不会有任何痕迹。只要你把事情办妥了，需要什么尽管来找我。事情办好了，不会亏待你。你慢走。李武阳，你给我闭嘴！那不是咱们考虑的事情。多少国军精锐都已经完蛋了，一个人又能怎么样？你能改变历史吗？不要再做螳臂当车的事了，先生，是您把我带到东北来的，为此我付出了一切，难道您让我半途而废吗？我做不到。老大，又做噩梦了。
劲儿的。你帮我想想，我们还有什么有纰漏的地方吗？是不是我们该考虑的地方都已经考虑到了？抓药，我们已经顺利的运出来了。南下干部团的那几个训练基地，我们也都掌握了，对不对？还有什么？老大，现在最危险的不是计划本身，而是许金花。咱们俩冒充马兜铃的特使，我担心早晚有一天他们会发现。而且这段时间跟他手底人打交道，发现他们都非等闲之辈。如果有一天他们跟南京方面取得联系，咱们可就……彪子。如果不是到了山穷水尽的地步，我们不可能走这步险棋。你把我们运出来的炸药再进行转移，千万不能让许金花的人知道藏匿的地点。只要炸药在我们手上，随他们。你记得咱们春节庙会上设的那个临时广播站吧？嗯，那些器材呀，军管会享用，所以今天呢得撤下来。我想你心细，去帮我盯着点呃，撤摊的时候呢，别落下什么器材。行，您就放心吧。啊，好，嗯，谢谢，可以。慢点啊，慢点啊，走，走了，走了，再见啊。再把毛主席的文章播送完，咱们就撤。好。许金花的人正在打听他们的行动程序。我的设想是这样的：你看，这是地图。茉莉，帮帮忙，我现在着急上厕所。要是待会儿音乐放完了，我还没回来，你就帮我念念这篇稿子，行吗？我不行。哎呦，这有什么不行的？你嗓子比我还好呢，肯定可以的。帮帮忙，拜托了。那行，那你赶紧回来啊！啊，好。下面为大家朗诵一篇伟大领袖毛主席的文章。中国人民将在伟大的解放战争中获得最后的胜利，这一点。甚至我们的敌人也不怀疑了。战争在第二年发生了一个根本的变化，已经消灭了大量的国民党。正规的殖民解放军在南线、北线都由防御转入了进攻。以蒋介石等人为首的中国反动派，难道还没有证明他们是一伙满身鲜血的杀人不眨眼的刽子手吗？难道还没有证明他们是一伙职业的帝国主义走狗和卖国贼吗？中国革命的风潮正在迫使各社会阶级决定自己的态度，中国阶级力量的对比正在发生新的变化，大巨大巨大人民正在脱离国民党的影响和控制，而站到革命阵容的这个方面来。中国反动派完全陷入无力无援的绝境。茉莉满心喜悦地朗诵着激昂的篇章。
，却不知道此刻林武阳近在咫尺。若不是机缘巧合，他不会有机会知道茉莉还活着，茉莉就可以继续自己崭新的生活。好像和他们就是一样的，简单、快乐、心无旁骛。长官，嗯，你们几个在门口看着，别放任何人进来。老徐啊，哎呀，我说老徐啊，想不到。你也受伤了，哼！徐某一生仇家不少，有这么一天，也不算是个意外。徐先生仇家自然不少，可救的人更多。你教的学生遍布党国机要，但在这会儿，就没人站出来。恐怕都已经忘了老徐了。他们忘了，我可没忘。想当年，要不是你从共党手里把我救出来，我老婆早就进了抚恤家属名单，一个月就领那一块半大洋去了。哎呀，徐先生，我敬你一杯。胖子，是不是有人找你了？徐先生，有人出了大价钱。让你两分钟之内断气儿。你，但是他们不知道我和你的交情。胖子，谢谢你，幸亏我遇到了你。你放心，只要你在我这儿，我保你活到公开审判那天。你也想想办法，赶紧活动活动，一定要给自己一个翻盘的机会。胖子，有你在，我一定能。哎，你能帮我递个东西出去吗？这保你活命是我的职责，要是超出范围，我也恕难从命啊。啊，那，那你看，能不能让我见个人？你想见谁？阿娟。行，我给你安排。啊。谢谢，老大。你真的肯定那个是茉莉的声音吗？那也太离奇了。那说明他不仅躲过了那场爆炸，还辗转来了沈阳。他肯定还活着，要不然不能解释这块表为什么会出现在沈阳。可是老大，别说了，我会继续等下去。这是军管会的门口，太危险了。刚才那些人不是说了吗？广播车是军管会的，茉莉一定在里边，我一定会等到他的。他们说的未必都是真话。彪子，你我兄弟这么多年了，难道你到现在还不相信我的直觉吗？老大，你等我，我去看看有没有其他的出口。
。哎，师长，师长，我听说案情有了进展，快说说什么情况。师长，您请坐。师长。现在马兜铃本人还没有踪迹，但是通过那个特务随身携带的物品，我们基本锁定了这儿、这儿、这儿这几个目标。我们一致认为这几个地方很有可能是特务的接头地点。在这个地方，我们也进行了严密的布控，可是这几天也一直没有什么进展。所幸公安局的同志，他们经过很大的努力，已经还原了特务曾经在嘴里嚼过的那个东西，就是大军手底下压着的那个。谁啊？你看，你看看，这是一个小时之前才破译。根据这上面所显示的信息，我们现在可以确定，很有可能这个海通当铺就是敌人来沈阳的接头地点，而那个小瓷瓶就是他们的接头信。师长，政委，这是从派出所拿来的海通当铺的人员情况。把这个海通当铺给我监控起来，任何一个进出那里的人，一个都不要放过。你们分析的很有道理，我想咱们从那里一定能得到马兜铃的线索。是。是老大，当铺老赵送来消息，下午有人打电话接头，这是电话记录。商务秘书馆二十八年那一班，明白。现在是他，彪子。这是我们俩谈恋爱的时候约定的情书密码，那位他，这么多年他还记得。你看，明天中午三和盛茶楼见面。老大，不觉得你要去见他有点冒险吗？什么意思？你有没有想过他是怎么样逃过那次爆炸的？他又怎么会来到沈阳的？如果他现在投共了，那明天的约见就是一个陷阱。噩梦又再次回到了莫莉身边。这一路走来，历经艰难，他所做的一切，为的就是寻找曾经的恋人林武阳。可真当他再次出现的时候，恐惧又占据了莫莉的全身。老大，我们现在真是什么都经不起了。不用说了，明天我们见到莫莉，就什么都清楚了。值得一读。继续小组。地区没有发现目标。第二组，刘东，能收到吗？营长，营长，我是刘东，我是刘东，目前没有发现什么可疑的情况。四组，报告，我是四号，没有发现目标。完毕。大军，电话的监测设备安好了吗？你放心吧，公安局的老刘亲自在那儿盯着呢。跟派出所的同志说一下，这两天对海通当铺不要有任何的行动，免得打草惊蛇。好，你放心吧。
点水。您看，你还有点什么？不用了。等人啊？没有啊。跟您商量个事儿，能不能给您换个位置？我就坐在这儿吧。是乔装的便衣，老大，嗯，咱们俩去吗？再等会儿，小心驶到外面去。这边几位解放军同志都在等座呢，您看能不能给您换个位置？行。哎，哎，谢谢谢谢。他出来了，小子，一会儿咱俩跟着他，留意一下他身边的情况。不要松懈。